our channel Success Birds. Please subscribe our channel and press the bell icon to receive all the notifications first to you. So here I am with the second part of the lesson Life in Villages and Towns. In this lesson we have clear already clear an introduction note and uh, some few topics as uh, there are three topics that we have covered. In this uh, part we will cover these five topics. So without any further increment let's begin with the first topic and that is uh, how did how did people live. So for that first we are reading the paragraph of how did people live. We have very little information about the life of the people. The main sources of information are stories from books, the accounts of sellers and travelers who visited different places, sculpture that shows scenes from the daily life of the people and a few archaeological evidence. So, this paragraph may basically ye bataya gaya hai ki jo this is period ki jo life hai uh, life in villages and towns period ki baare mein jo hai usme bahut thodi hamare paas information hai aur jo information hamare paas hai wo hame mili hai main sources se main uh, main sources of books uh, books se aur kuch sellers ke account se hame wo mili hai अब जो travellers थे, right? The travellers who visit different places, scriptural that so schemes from the daily life of the people. अब in this जो travellers थे हमारे, वो भी आते थे, okay? वो भी different different जगहों पे जब वो travel करते थे, तो उन्होंने भी कुछ schemes shoot कर रखे, sculpture कर रखे, उन्होंने कुछ screen people की life के और और with that हमें ये information इस life in villages and towns की information हमें कुछ archaeological evidence से भी मिलती है right so what are the information the first is ये हमें book से मिलती है sellers के account से मिलती है और कुछ travellers की picture या कुछ sculpture से मिलती है जिन्होंने scan करे हैं उस टाइम पर, राइट? और बेसिक जो हमारा रह गया आज लॉजिकल एविडेंस में थोड़ी मोड़ी खोज करी करी है इस बारे में, सो उससे हमें ये मिलती है। सो विद डेट हमारा जो ये वाला टॉपिक है, हाउ डिड पीपल लिव, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड स्टार्ट रीडिंग Okay, now the second urbanization we will read about basically towns and cities, right? Now let's start reading it. Greater agriculture, production, growth of crops and increased trade and commerce led to the emergence of towns and cities. Due to the growth of a large number of urban centers, this period is referred to as the age of second urbanization, right? So what is telling in this, the second urbanization, it's about the greater agriculture ki production thi us time pe, craft increase hoi humari us time pe, अब इन चीजों से एग्रीकल्चर की ग्रेटर प्रोडक्शन से और हमारी इंक्रीजमेंट ऑफ क्राफ्ट से ये हमारे जो टाउन्स थे और जो सिटीज थे वो हमारे बने हैं राइट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इट इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स दिस पीरियड इज रेफर टू आर द एज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन अब इस पीरियड में हमने पढ़ लिया है कि कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से एंड क्राफ्ट की प्रोडक्शन से हमारे जो टाउन्स थे एंड जो सिटी टाउन्स विलेजेस एंड टाउन्स में ना ये सारे हमारी चीजें फॉर्म हुई हैं सॉरी विलेजेस एंड टाउन्स में टाउन्स एंड सिटीज वेरा हमारी फॉर्म हुई हैं राइट ओके सो उससे विलेजेस सिटीज एंड टाउन्स से हमारे बहुत सारे चीजें फॉर्म हो गई 
सो दैट्स वाई हमारे लाइफ इन विलेजेस एंड टाउन्स का लाइफ इन विलेजेस एंड टाउन्स में जो बताया गया है मतलब जो वो पीरियड था उसको जाना जाता है हमारा द सेकेंड अर्बनाइजेशन एंड ऑल्सो द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन हमारे ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन से सिटीज एंड टाउन्स बने सो इट इज नोन एज ग्रेटर सॉरी द एज द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन दस मूव फॉरवर्ड द लिटरली टेक्स ऑफ द ऑफ द पीरियड मैंशन मेनी टाउन सचेस कौशंबी वैशाली युजनी पाटलिपुत्र हस्तिनपुर मथुरा राजगिर बहुत गया अरिका मेडो एंड त्रिवंत सॉरी त्रिवंतरपुरम नॉट इट्स नॉट त्रिवंतरपुरम इट्स कावेरी पत्नम राइट कावेरी पत्नम सो उस पीरियड में टेक द लिटरल टेक्स जो थोड़े से हमारे लिट टेक्स छुपे थे हमारे द लिटरली टेक्स जो हमारे उस टाइम पे छुपे थे वो मेंशन हुए थे बहुत सारे टाउन्स के नेम में मतलब इसका मतलब ये है कि द सेकेंड अर्बनाइजेशन में जिन टाउन्स के नेम मतलब जो टाउन्स हमारे फॉर्म हुए थे उनमें से बहुत थोड़े से नेम गिवन है हमारे बुक में ओके सो दैट नेम व कौशंबी कौशंबी वैशली युजिवनी पाटलिपुत्र हस्तनपुर मथुरा राजक्रिय बौद्ध गया अरिका मेदू एंड कावेरी पत्ना मीन्स इन दिस बुक बहुत सारे हुए थे बट लिटरली टेक्स्ट इस बुक में दे रखे हैं सो इन टोटल अगर हम देखें सो देर आर टेन राइट टेन मैंशन हुए हैं बुक में वैसे बहुत सारे थे एट दिस पीरियड में इस पीरियड में बहुत सारे बने थे इट इज नॉट द सेकेंड अर्बनाइजेशन बट इट्स एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइ राइट ना लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड दैट इज आर्चोलॉजिकल एविडेंस ऑल्सो रिवेल दैट देर वेयर लार्ज नंबर ऑफ टाउन डोरिंग दिस पीरियड मैंने जैसे आपको बताया था हाउ डिड सॉरी द सेकेंड हाउ डिड हाउ डिड पीपल लिव में मैंने आपको बताया था जो उस समय की बात है इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो बुक के साथ आर्चोलॉजिकल एविडेंस से मिली थी सो so, जो आर्चोलॉजिकल एविडेंस से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उसी इंफॉर्मेशन के अ लिटल बिट टॉक हुआ गया है इसमें सो वन ऑफ द इंफॉर्मेशन वी गेट एट दर्चोलॉजिकल एविडेंस से जो हमें एक इंफॉर्मेशन मिली थी दैट इज की इस टाइम पे जो सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे टाउन्स फॉर्म हुए थे दैट्स वाई एम टेलिंग जो लिटरल यूज टेक्स्ट है जो लिटरल यूज नेम ऑफ द टेक्स्ट है दे आर गिवन इन द बुक्स एंड दे आर ओनली टेन बट दे आर मेनी मोर सो ये हमें डिपेंड करता है मतलब इंडिकेट करता है कि इतने सारे थे एंड कुछ दे रखा है क्योंकि आर्चोलॉजिकल एविडेंस में भी लिखा गया है कि दिस इज द ओनली टाइम जिधर बहुत सारे टाउन्स हुए थे सो आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर टू यू सो लेट्स टेक इट है एंड वेन मेनी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इट इन द एग्जामिनेशन आई हैव टेल द नेम ऑफ सम टाउन्स टेन टाउन्स गिवन इन द बुक यू शुड ट्राई देम टू मार्क इन द मैप दिस विल बी अ मिस क्वेश्चन दैट मोरली कम इन द एग्जाम्स ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फंक्शन ऑफ टाउन्स सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस नाउ I am starting with reading this paragraph. Each town was famous for a particular activity. Some town were religious center, while other were administrative center. While uh, center Broch, Sopra, and Tamrapati were trading center. Some towns, however, were more important than other because they were famous for many activity. One such town. टाउन वॉज मथुरा सो इसमें ओके द फंक्शन ऑफ टाउन एक बहुत ही बेसिक सी चीज छोटा सा पैराग्राफ है 
इसमें ये एक्सप्लेन हुआ है बेसिकली कि पहले कि पहले जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हमारा जो स्कूल है उसमें एक क्लास में डिस एक्टिविटी कम्स और दूसरी क्लास में एक क्लास में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है दूसरी क्लास में आर्ट की एक्टिविटी है सेम होता था हमारे द सेकेंड अर्बनाइजेशन के पीरियड में राइट right. इसमें क्या होता था इसमें बेसिकली क्या होता था कि कुछ टाउन से हमारे हमने एग्जाम्पल ले लिया हमारा हस्तिनपुर एंड मथुरा हमने एग्जाम्पल ले लिया इनके सो so, पहले मान लो हस्तिनपुर की जो एक्टिविटी है आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट दैट इज नॉट बट आप मान लो हस्तिनपुर की जो एक्टिविटी है दैट इज द स्पोर्ट्स एंड जो एक्टिविटी है मथुरा की दैट इज द आर्ट ओके सो मथुरा की एक्टिविटी ये हमारी आर्ट है एंड कौशंबी की एक्टिविटी हमारी रेसिंग है ऐसे ऐसे हमने इंडिकेट कर लिया राइट right? सो so, वही सेम चीज इधर हैपन होती थी हर एक टाउन की एक पार्टिकुलर एक्टिविटी होती थी इधर कुछ टाउन रिलीजियस सेंटर थे कुछ टाउन रिलीजियस काम करते थे कल्चर का करते थे कभी किसी का कभी किसी का कुछ टाउन ऐसे थे पर जो अदर टाउन थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से वो लोग करते थे राइट right? सो so, अब जो जैसे कि एग्जाम्पल भी दे रखे इसमें ब्रोच सपरा और त्रमपत्र बोच एंड सपरा जो टाउन है वो पॉपुलर थे ट्रेडिंग एज अ ट्रेडिंग सेंटर वो पॉपुलर थे राइट right. अब कुछ टाउन जो हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते थे एंड कुछ कम इम्पोर्टेंट होते थे हम क्यों कह सकते हैं कि मान लो दिस टाउन वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस दिस टाउन सो फॉर दैट दिस इज बिकॉज एक्टिविटी परफॉर्म मान लो एक हमारी जो एक्टिविटी है इस टाउन की दैट इज कल्चरल बट इस टाउन की एक्टिविटी है फार्मिंग सो ऑफकोर्स अगर देखा जाए कल्चरल इज मोर बिगर देन फार्मिंग राइट सो इस हिसाब से इन्हें हम कर लेते थे एंड ऐसा ही एक फेमस टाउन है हमारा मथुरा ओके सो वेल दैट वी हैव फिनिश्ड फॉर द फंक्शन ऑफ टाउन एंड आई होप इट विल बी क्लियर टू यू नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग अबाउट मथुरा सो नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग दैट पैराग्राफ सो मथुरा मथुरा इज एन इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफ द पीरियड of the oh, sorry an important town for uh, was the period is mathura it was a center for numerous activities as the second capital of the kushins kushins it was a political and administrative center trade routes passed through uh, through it which made it very prosperous it was also a region center and had many temple and monasteries finally it was a center for arts and crafts the mathura school of art grew from here the craftsmen of mathura produced fine sculptures uh, and about this you will read about the mathura school of sculpture in your upcoming lessons सो so, इसमें बेसिकली हुआ क्या बताया क्या गया है जो मथुरा था राइट right? मथुरा जो था उस टाइम का एज फंक्शन ऑफ टाउन में भी मथुरा के बारे में बात हुई सो so, मथुरा जो था वो उस टाइम का काफी ज्यादा पॉपुलर टाउन था राइट मथुरा इज वेरी पॉपुलर टाउन ऑफ दैट क्यों क्योंकि उसमें न्यूमरस टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती थी और जो उसकी उसकी कैपिटल्स भी थी और जो उसकी सेकंड कैपिटल थी ना आ द सेकंड कैप सॉरी मथुरा जो है वो सेकंड कैपिटल के नाम से जानी जाती थी कुशंस की राइट right. कुशंस की वो सेकंड कैपिटल के नाम से जानी जाती थी जो मथुरा था वो एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था जो ट्रेड रूट्स थे वो उससे पास होते थे राइट right. वो मथुरा के पास में सी है राइट right. सी ओशन टाइप में एक तो उससे जो ट्रेडिंग रूट थे वो भी बहुत सारे ट्रेडिंग रूट उससे पास होते थे और इस इसकी वजह से मोस्टली क्यों मथुरा इतना जाना जाता है उससे जो बहुत सारे ट्रेडिंग रूट थे वो पास होते थे और इसके लिए एक वो बहुत ज्यादा 
प्रिशियस टाइप टाउन बन गया राइट इट वॉज रिलीजन सेंटर भी था वो एक राइट right? उनसे ट्रेडिंग रूट तो बस होते ही थे बट वो एक रिलीजियस सेंटर भी था उसमें प्रे होती थी राइट right? उसमें बहुत सारे टेम्पल्स थे एज इट वॉज एन रिलीजियस सेंटर तो उसमें बहुत सारे टेम्पल थे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज थी अब फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट की कमी छोड़े सो फाइनली आर्ट एंड क्राफ्ट भी उसमें हो गया जो मथुरा का स्कूल था ऑफ आर्ट मथुरा का आर्ट का जो स्कूल था वो इधर से ग्रो आउट हुआ था जो क्राफ्ट मैन थे मथुरा के वे फाइन स्कल्पचर्स प्रोवाइड करते थे इसमें और अब इन द इन दिस इन दिस बुक देर वॉज इन स्पेसिफिक लेसन ऑल्सो फॉर द मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर अपकमिंग लेसन ओके दैट वॉज द मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर इन दैट बुक सो अफकोर्स वी हैव बट वी हैव लर्न अबाउट मथुरा मथुरा में बहुत न्यूमरस ऑफ एक्टिविटीज होती थी मथुरा कुछ की सेकेंड कैपिटल थी उसमें पॉलिटिकल काम भी होता था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी उसमें होता था जो ट्रेड रूट्स थे वो भी उससे पास करते थे एट राइट वो एक रिलीजियस सेंटर भी था इवन जिसमें बहुत सारे टेम्पल थे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज थी है ना एंड विद दैट वो आर्ट एंड क्राफ्ट का भी सेंटर था जो मेन स्कूल था मथुरा का आर्ट स्कूल मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इधर से ग्रो हुई थी मथुरा स्कूल की आर्ट इधर से ग्रो हुई थी जो क्राफ्ट मैन थे मथुरा के क्यों क्योंकि जो क्राफ्ट मैन थे मथुरा के वो प्रोड्यूस करते थे फंस क्लपचर्स राइट सो मथुरा का मैंने शॉर्ट नोट बता दिया है सो दैट्स ऑल जो मथुरा के बारे में बताया गया है Now let's come to the next topic. Uh, last topic of that video. So the last topic of that video is Arika Medu. So let's uh, start with Arika Medu. So now let's start reading it. Arika Medu near Puducherry is an important archaeological site. It was excavated in the 1940s by a British archaeologist, Sir Mortimer Villa. Arikah Medu was a coastal trading center and a major port. It was an important bead making center. It was a precious settlement and owed its uh, propensity to a thriving trade with the Roman Empire. Textile beads, semi-precious stone, and glass shell bangles were the major exports from the port. The imports include wine and olive oil. Some scholars feel that Arika Medu was a Roman trading settlement in India. Trader from Rome came and stayed here. Roman pottery jars and vases and gold coins have been found here in large numbers. Ruins of a brick building have also been found. It may have been a, a warehouse where got where goods coming from Rome and other places were. यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया राइट सो वो पुडुचेरी के पास था और अरिका मेदु मथुरा से भी इवन मथुरा से भी एक बहुत ही जानी मानी आर्चोलॉजिकल साइट थी क्यों जिस आर्चोलॉजिस्ट ने इसको मेन आर्चोलॉजिक साइट बनाया था उन्होंने बनाया था इसको 1940 में ब्रिटिश एक ब्रिटिश आर्चोलॉजिस्ट ने इन्होंने इनको इनके बारे में खोज करी थी अरिका मेदू के बारे में बहुत कुछ जाना था तो इन ब्रिटिश आर्चोलॉजिस्ट का नाम था सर मोटेमर विलर राइट सर मोटेमर विलर इज द नेम ऑफ दिस आर्चोलॉजिक so this is a very important point what is the name of the archaeologist it is sir mortimer wheeler right ab arika arika medu tha wo ek coastal trading center tha aur ek major port tha right arika medu ek coastal trading center bhi tha aur ek major port bhi tha right port of ships it was been basically 
उसमें वो एक बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंट वीड मेकिंग सेंटर भी बन चुका था उसमें मतलब उसके पास बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर थे एक मेजर पोर्ट था बीट्स का काम होता था और भी बहुत कुछ राइट इसलिए वो एक काफी प्रीशियस सेंटलमेंट थी और ओ, और ओवरनेस प्रोसिटी टू अ थ्रेविन ट्रेड विद द रोमन एम्पायर अब अलीगढ़ मेदू के पास पॉट्स वगैरह होने के साथ साथ बीड मेकिंग कंपनी होने के साथ साथ वो एक बिजनेस टाइप भी करते थे रोमन एम्पायर के साथ राइट right. सो so, इसमें वो क्या करते थे जो टेक्सटाइल होती है बीट सेमी प्रेशर स्टोन एंड ग्लास पैंगल्स वेर द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम द पॉट मतलब जो पॉट था वाटरवेज का जो पॉट था उससे बेसिकली जो चीज ली जाती थी वो थी टेक्सटाइल बीट सेमी प्रेशर स्टोन और ग्लास शेल पैंगल्स ओके और इसके साथ ये इंक्लूड करती थी वाइन वाइन एंड ऑलिव ऑयल भी लिया जाता था जो कि कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टली है राइट वाइन एंड ऑलिव ऑयल नाउ अब हम आगे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं सम स्कूल फील दैट अरिका मेडो वो रोमन ट्रेडिंग सेंटलमेंट इन इंडिया कुछ स्कूलर्स को ये लगता था कि जो अरिका मेडो है वो बहुत ही ज्यादा रोमन ट्रेडिंग सेंटलमेंट है अरिका मेडो इज अ रोमन ट्रेडिंग सेंटलमेंट इन इंडिया ओके जो ट्रेडर्स थे ओके ट्रेडर्स फ्रॉम रोम कम एंड स्टे हेयर यू नो वट इज रोम ओके सो रोम से रोम इज इन प्लेस बेसिकली तो रोम से ट्रेडर्स आते थे एंड इधर रहते थे राइट ओके रोमन पोट्री जार्स एंड वास एंड गोल्ड क्वाइंस है लार्ज नाम सो रोम से एम्पायर आते थे पॉट्स का इतना काम चलता था इतनी महंगी महंगी चीजें इधर से जाती थी सो दैट्स वाई इधर बहुत सारे रोमन पोट्री भी थे ओके जार वास ऑफकोर्स गोल्ड तो होना था इतना सब कुछ जाता था सो ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड क्वाइंस भी मिलते थे एक बहुत ही लार्ज नंबर में ओके रूम्स ऑफ अ ब्रिक बिल्डिंग ऑल्सो बीन फाउंड ब्रिक सॉरी ब्रिक बिल्डिंग के जो रूम्स थे ना वो भी इधर मिलते थे हमें अब मे बी इट मे है भी होता है एक वार वार हाउस बनता था वे गुड्स कमिंग फ्रॉम रोम एंड अदर प्लेसेस वर स्टोर अंदर एक रोम हाउस भी होता था जिधर से जो अदर प्लेसेस की गुड्स आती थी वो उधर स्टोर होती थी सो आई होप दिस ऑल फाइव पार्ट and the part 1 is clear to you so with that we are coming to this end of the video uh, so and yes after remove that video i must be telling to you please subscribe like and share thank you